హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈరోజు వీడియోలో మేము ఏం చూపిస్తున్నామంటే ఈ చిన్న లావ్ బర్డ్స్ ఉన్నాయి కదా వీటికి మేము పెద్ద హౌస్ చేసాము మోర్ ఓవర్ ఆ హౌస్ మేమే తయారు చేసాము ఈ వీడియోలో నేను అన్నీ చూపించాను మేము ఏం మెటీరియల్స్ యూజ్ చేసాం ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకున్నాం చాలా ఎగ్జైటింగ్గా కూడా ఉంటుంది ఈవెన్ మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు వీళ్ళకి వీటికి హౌస్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో ఇవి ఫస్ట్ టైం వాటిని ఎంటర్ అయినప్పుడు చాలా భయపడ్డాయి వన్ డే మొత్తం అయితే కొంచెం భయంగానే ఉన్నాయి తర్వాత ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి అవన్నీ నేను లాస్ట్లో వీడియో లాస్ట్లో పెట్టాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో స్కిప్ చేయకండి ఇంకో ఇదే ఆ హౌస్ మేము చేసిన హౌస్ చూసారా ఆల్రెడీ వాటిని ఎంటర్ చేసేసాము వీటిని వీటిని ఎలా చేసాము ఈ హౌస్ని ఎలా తయారు చేసాము ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేసాము ప్రతి ఒక్కటి ఈ వీడియోలో నేను పాసిబుల్ అయినంత వరకు నేను వీడియోస్ తీసి పెట్టాను మీరు నమ్మరు మా అయితే దీనికి మేము ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ స్పెండ్ చేసి ఉంటాము సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ స్వింగ్స్ అనేవి స్టిక్స్ బ్రాంచెస్ అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చామో అంత చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఉంటుంది మీకు ఈవెన్ ఫన్గా కూడా ఉంటుంది సో చూసారా ఇవైతే ప్రస్తుతానికి ఎంజాయ్ చేస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాయి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కేస్ చేయడానికి వుడెన్ స్టిక్స్ కావాలి మేము ఫోర్ వుడెన్ స్టిక్స్ పర్చేస్ చేసాము దీని లెంత్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఫీట్ ఉంటుంది సో మధ్యలో మిడిల్లో మార్క్ చేసుకోండి స్టిక్ లెంత్ ఫైవ్ ఫీట్ అంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది కదా మార్క్ చేసుకొని దీన్ని కార్నర్ బ్రషెస్ అంటారు ఇవి కూడా కొనుక్కున్నాము ఆ మార్క్ చేసిన దగ్గర వీటిని స్క్రూ డ్రైవర్స్తో ఫిట్ చేసేసేయండి మీకు తెలుసా మేము ఈ కేజ్ మొత్తానికి చేయడానికి ఓన్లీ ఈ వుడెన్ స్టిక్స్ ఈ కార్నర్ బ్రషెస్ మాత్రమే కొన్నాము మిగతావన్నీ ఎలా యూజ్ చేస్తామో చెప్తాను వీడియో వీడియో చూస్తూ ఉండండి ఇలా ఫిట్ చేసుకోండి స్క్రూ డ్రైవర్తో ఈ ఫోర్ స్టిక్స్కి మనం ఇలాగ కార్నర్ బ్రేసెస్ ఫిట్ చేయాలి ఎందుకంటే దీనిపైనే మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి ఆ కేజ్ని ఇవి ఫోర్ లెగ్స్ కింద వస్తాయి అన్నమాట బాటమ్ పార్ట్ ఈ వుడెన్ స్టిక్స్ వన్ ఫీట్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ పడ్డది సేమ్ ఇలాగే మేము ఫోర్ తీసుకున్నాం సో అయిపోయిన ఫిట్ చేసేసాం కదా ఇది ప్లైవుడ్ యాక్చువల్లీ ఈ ప్లైవుడ్ మాది వుడ్ వర్క్ చేపిస్తున్నప్పుడు మిగిలింది ఈ లెన్స్ నేను పెట్ చూపించాను కదా ఇక్కడ మీరు ఫోర్ కార్నర్స్ స్టిక్ యొక్క విత్ని బేస్ చేసుకొని కట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మనం అక్కడ ఇప్పుడు ఆ స్టిక్ మనం ఏదైతే కార్నర్ బ్రేసర్ మనం పెట్టామో దాన్ని స్క్రూ డ్రైవర్తో ఫిట్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు చూపిస్తున్నట్టు ఎలాగైతే వీడియోలో చూపిస్తున్నానో అలా ఫిట్ చేసాము ఫోర్ కార్నర్స్కి ఫిట్ చేసేసేయాలి అది ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసిన తర్వాత వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి మా వర్క్ ఎలా ఉందో అండ్ డోంట్ ఫార్గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ చూసారు కదా ఇవి మేము అడ్జస్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు సైడ్ లైక్ ఎయిట్ సైడ్ స్క్రూ డ్రైవర్తో ఫిట్ చేయాలని ఈ మనం ఏదైతే స్క్రూస్ మనం పెడుతున్నామో అది వచ్చేసి లోపలికి వస్తుంది అది లోపల ఏరియా ఇన్ సైడ్ ఏరియా అనమాట ఇప్పుడు స్క్రూ స్క్రూస్ అనేవి బయటకి లోపలికి ఉంటే వాటికి గుచ్చుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా స్క్రూ స్క్రూ డ్రైవర్ కానీ మేకులు కానీ లోపలికి వెళ్ళనివ్వకుండా బయటకు ఉండేలానే మనం ఫిట్ చేసుకుందాం ఇది ఫోర్ సైడ్స్ మేమైతే ఫిట్ చేసేసాము ఇది కింద కదా కింద పార్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఓకే ఇది విజువల్ వచ్చి ఫోర్ స్టిక్స్ అలా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఫోర్ లెగ్స్ ఉంటాయి అండ్ పైన వచ్చేసి మనకి లైక్ హౌస్ లాగా అన్నమాట ఇది ఫోర్ సైడ్స్ మనం కవర్ చేయాలి ఫోర్ సైడ్స్ మనం మెష్తో కవర్ చేస్తాం సారీ వన్ సైడ్ వచ్చేసి ప్లైవుడ్తోనే కవర్ చేస్తాను మిగతాది అప్పర్ పార్ట్ అండ్ ఫోర్ సైడ్ త్రీ సైడ్స్ ఐరన్ మెష్తో కవర్ చేస్తాము ఐరన్ మెష్ కాదు వైర్ మెష్ అంటారు దాన్ని ఇది తీస్తున్నప్పుడు ఇది పెడుతున్నప్పుడు నేను వీడియో తీయడానికి పాసిబుల్ అవ్వలేదు ఓకే ఒక ఫోర్ వుడెన్ స్టిక్స్ని ఇలాగ మీరు జాయిన్ చేసుకొని ఫోర్ కార్నర్స్ జాయిన్ చేసి ఐరన్ మెష్ దానికి ఫిట్ చేసేయచ్చు ఐరన్ మెష్ పెట్టడానికి మేము నెయిల్స్ యూజ్ చేసాం అంటే మేకులు ఇది వచ్చేసి డోర్ పార్ట్ ఓకే డోర్ పెట్టడానికి అయితే పైన కూడా పెట్టుకోవచ్చు కింద కూడా పెట్టుకోవచ్చు కింద ఏమో డైలీ యూజ్ చేసేలాగా పైన ఎప్పుడైనా టెంపరీగా యూజ్ చేసేలాగా మనం డోర్ ఫిట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి కూడా మేము ప్లైవుడే పెట్టాము మీకు ఎంత స్పేస్ కావాలి లోపల అంత లెంత్ తీసుకోండి ప్లైవుడ్ ఓకే అండ్ అది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్లై కిందది బేస్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్లైవుడ్ ఉంది కదా అది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మేము వుడ్నే ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసాము ఇప్పుడు మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ 
చూడండి ఇది ఉంది కదా ఇది ట్రయాంగిల్ షేప్లో కట్ చేసి మేకులతోనే ఫిట్ చేసాం దాన్ని కూడా ఓకేనా అప్పుడు ఏంటంటే స్టిఫ్గా ఉంటుంది కదలకుండా స్టిఫ్గా ఉంటుంది మనం ఏదైతే బ్యాక్ సైడ్ పెట్టామో స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది వచ్చేసి పైన పార్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం లెగ్స్కి ఫిట్ చేసేయాలి ఇందాక మీకు చూపించడానికి ఆ కింద బేస్ ప్లైవుడ్ ఫిట్ చేసాం మళ్ళీ తీసేసాము సో ఫిట్ అయిపోయిన తర్వాత అదే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఫిట్ చేసేసాము ఫోర్ లెగ్స్కి ఫోర్ వుడ్ అండ్ స్టిక్స్కి సో ఇప్పుడు మీరు ఈ లోపల చూస్తున్నారు కదా స్టిక్ మేము ఏదైతే అరేంజ్ చేసామో ఆ బర్డ్స్ ఉంచుకోవడానికి కూర్చోవడానికి అండ్ లైక్ తిరగడానికి ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చామంటే చూపిస్తాను మీకు ఫ్రెండ్స్ ఈ వుడెన్ స్టిక్ లైక్ ఇది వుడెన్ కాదు బ్రాంచ్ అది ఇక్కడ మాకు వెనకాల ఖాళీ లైక్ ఒక లేక్ ఏరియా ఉంటుంది సో అక్కడ వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు దొరికితే బ్రాంచ్ తీసుకొని వచ్చాము సో వాటితోనే మేము చాలా ప్లే ఏరియా లాగా వాటికి చాలా చేసాము సో ఇది బ్రాంచ్ మేము తెచ్చుకున్న బ్రాంచ్ లాగా దీన్ని కట్ చేసి ఒకటేమో లైక్ బ్రాంచ్ లాగా హౌస్లో పెట్టాము అవి జస్ట్ ఫ్లై అవ్వడానికి కూర్చోవడానికి నుంచోవడానికి అండి మిగతా వాటిని కట్ చేసి లైక్ స్వింగ్ చేసాము అండ్ వాళ్ళని బ్యాలెన్సింగ్ లైక్ స్వింగ్స్ చేసాము టూ టైప్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్వింగ్స్ చేసాము సో చూడండి ఎలా చేసాము ని ఇలాగా షేప్ చేసాం మేము ఇలా స్టెప్స్ లాగా పెట్టడానికి అండ్ ఇవి ఎలా ఫిట్ చేసామో చూడండి ఇది కూడా సేమ్ డ్రిల్లింగే యూజ్ చేసాము హోల్స్ పెట్టుకున్నాం ఎక్కడెక్కడైతే స్టిక్స్ స్మాల్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఎక్కడైతే పెట్టాలనుకుంటున్నామో అక్కడ హోల్స్ పెట్టుకున్నాం అన్నమాట సో ఇది ట్రైల్ అండ్ ఎర్రర్ మెథడ్ ఇప్పుడు మాకు ఫస్ట్ స్క్రూ డ్రైవర్తో ట్రై చేసాము ట్విగ్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 
హోల్స్ అన్నీ పెట్టి ట్రై చేశాము కానీ అది అంత బ్యాలెన్స్ అవ్వట్లేదు అంత ఫిట్గా లేదు ఊడిపోతుంది అందుకనే ఇంకా దాన్ని తీసేసి చిన్న స్టిక్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని షేప్ చేసాను ఆ హోల్స్లోకి వెళ్ళేలాగా షేప్ చేసాను అయితే పెన్సిల్ చెప్పినట్టు చెప్తాను ఇప్పుడు నేను కానీ చాలా ఫిట్గా బ్యాలెన్స్ అయ్యింది బాగుంది బాగా వచ్చింది అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ మాకు ఈ బ్రాంచ్ ఏదైతే దొరికిందో దానికి ఆ బ్రాంచ్కి మధ్యలో హోల్ లాగా ఉంది లైక్ ఇంకా మేము లోపల హోల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చాలా ఈజీగా అయిపోయింది దీన్ని ఏదైనా తయారు చేయడానికి చాలా ఈజీగా అయింది మాకు ఇంకా చాలా ఫిట్గా ఉంది ఇలా చేసిన తర్వాత చిన్న గ్లూ పెట్టాము లైక్ ఫెవికి ఇట్లాంటివి ఇవి పెట్టాము ఇది ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ ఇది ఫైనల్ అవుట్పుట్ ఇది ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ స్వింగ్ చేయడానికి అది కూడా సో నేనే చెప్పాను కదా మాకు ఆల్రెడీ లైక్ ఈ బ్రాంచ్కి హోల్స్ లాగా వచ్చేసినాయి అని దాని లోపల నుంచి వైర్ పెట్టేసి మనం దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసాము అప్పుడు ఈ చిన్న స్టిక్స్ ఏంటి ఎందుకంటే ఉయ్యాలి చేయడానికి స్వింగ్ చేయడానికి టూ స్వింగ్స్ చేసాం టూ బర్డ్స్ కాబట్టి టూ స్వింగ్స్ చేసాం వచ్చేసి రైట్ సైడ్ ఇక్కడ హౌస్కి రైట్ సైడ్ ఈసారి ఇవన్నీ ఆడుకోవడానికి కొంచెం స్పేషియస్గా ఉంటే ఎగురుతాయి కదా అందుకే ఇది ప్లాన్ చేసాము అంటే బ్రాంచ్ అలా పెట్టాము అది ఉంచడానికి అండ్ ఇవి స్వింగ్ చేయడానికి టూ స్వింగ్స్ రైట్ సైడ్ ఇంకా స్టెప్స్ ఇచ్చేసాం కదా అది కూడా ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అది కూడా ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తాము బాగా యూజ్ అయింది మాకు ఇలా చేసుకోవడానికి ఇవి మనం బట్టలు ఆరేస్తాం కదా ఆ వైర్స్ అండి సో ఇది వీటి ఏరియా ఇప్పుడు మనం ఫోర్ సైడ్స్ కవర్ చేయాలి ఫోర్ సైడ్స్ కూడా ఈ సేమ్ ఈ వైర్ మెష్తోనే కవర్ చేసాము అండ్ ఈవెన్ డోర్ కూడాను పైన డోర్ అని చెప్పాను కదా ఆ డోర్ కూడా టెంపరీ డోర్ అన్నా కదా అది కూడా ఈ గ్రీన్ మెష్తోనే కవర్ చేశాం ప్లేయర్ అయితే రెడీ అయింది చూడండి నెక్స్ట్ కూడా మీడియం 
गीडन ना पॉसिबल अवेल है तो साइड्स पे ये साइड्स मेश पेट ना कुन मेरो आज मेश स्टिक का उन्हें तो का स्टिक का लाइक इधर कोड प्लाइवुड स्टिक के स्टिक की अपने तो पिक्चर्स कोड लाइक नेव्स तो टेम स्क्रू ड्राइवर तो चेंजेस हैं ना लोग पहले जी स्क्रू ड्राइवर बिक गया था फ्रेंड पार्ट अंतर ही ग्रीन मेश तो ने कवर जस्ट था। मेजरमेंट्स दिस कौन ही अंतवर को पढ़ते हैं ना नेल्स तोटी ना नेल्स तोटी मेकल कोटे से सर पोते हैं। लाइक आई आई शो ने ना वीडियो पुरुष में चुप्पी से ना करा सेम आज टीस डोर की ये डोर कोड़ा प्लाइवुड है प्लाइवुड यूज़ जैसी लोअपल लेंथ का स्पेस का वाला अंतर काट चुके समो ये दी मेजरमेंट दिस कुन्ना पाइन अध कोड़ा टेम्पररी डोर लाई पेट को अच्छा नगर अध कोड़ा मेश है तो पाइन अध किंदा पार्ट काट चुके सेंडी सेपरेट चुके सेंडी एंड इप्पुरी पाइने टेम्पररी ड दिन की यूज़ किया था मुझे फ्री का उन्नत था नहीं ओपन चेयर डांस की सही लगा मटा ये भी कुछ मेकल तो नहीं को टेस्ट कोच अपड़ा पड़े यूज़ चाहिए संगा बटे ना मैं स्क्रूस तो डी फिट चाहिए सामो दिनी लॉक के सम स्क्रूस तो डी तो मन कावल्स ना पुरा स्क्रूस तीस कौन है ओपन जेस कोच नेक्स्ट किंदर डोर फिट चाहिए अली फ्रेंड्स वीडियो बन के नचते तब पे कुन्ना सब्सक्राइब चाहिए नी लाइक चाहिए ना कमेंट कोड़ा मेंशन and more over na channel lo stitching videos ko da unnai like reuse reuse che cloth ella reuse che ali and then materials use che si mani ki intlo ne ella stitches ko la videos ani petta nu abhi ko da mere watch che andi and ever kena use aite share che andi friends inka chala videos ne nu vlogs ani vich chesta nu balcony ko da ella decorate che skali balcony adi next video pe petta vote na nu man बालकनी व्यू मान के नच नट का कपीस फुल एरे लता यार जस कॉलर पैट्टा बहुत ना ना अधिक उड़ा नेक्स्ट वीडियो लॉस तुंडी तो जो सर का था आह टेम्पररी इधर इतना आई पे इंदी डोर अप पाइन अधी मेश तो ने कवर जैसे हम दानी कोड़ा ना इपुर लास्ट उन्हें दी ये डोर फिचर्स कोड़ा में 
ఇదైపోతే ఇంకా ఫినిష్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వాటికి ఫుడ్ పెట్టడానికి అవి మాత్రం చూపిస్తాను ఫుడ్ లైక్ ఫుడ్ అండ్ వాటర్ ఎలా పెట్టుకుంటాం దానికి కూడా ఓపెనింగ్స్ అండ్ ఒకటి క్యాల్షియం బ్లాక్ ఒకటి పెడతాం దానికి దాన్ని కూడా చూపిస్తే ఇంకో వీటికి ఈ బర్డ్స్కే తయారు చేస్తున్నాం ఇది డోర్ సో ఆ సైజ్ లోపల ఏరియాని బట్టి ఇటు సైడ్ మెష్ని కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాం మనకి డోర్ ఉంటాయి కదా నాక్స్ అవి మాట ఇవి ఇవి కూడా స్క్రూ డ్రైవర్స్తో మీరు డ్రిల్ చేసి ఫిట్ చేసేసేయండి సో ఇది మాట చెక్ చేస్తున్నాం ఇది లోపలికి పెట్టాలా బయటకు పెట్టాలా అని ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు మీరు ఎలాగైనా పెట్టుకోవచ్చు బయటకే ఫిట్ చేసాము కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది కదా స్క్రూస్ దింపడానికి అందుకు ఇది చూసారా లాక్ యాక్చువల్గా డోర్కి ఆ లాక్ ఇది టంగ్ క్లీనర్ టంగ్ క్లీనర్ అది ఐరన్ది ఉంటుంది కదా మెటల్ది అది కట్ చేసి ఇలా తయారు చేసాము స్క్రూ పెట్టి ఇక్కడ ఇది కట్ చేయండి ఆ ఏరియా వరకు కట్ చేసి బెండ్ చేయండి పైన కొన్ని అవి వైర్ని బెండ్ చేసి ఇలా ఫిట్ చేసేయచ్చు సో దీంట్లో నుంచి మనం వాటర్ అండ్ దిస్ సైడ్ ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మనం ఫుడ్ పెట్టచ్చు ఓకేనా చూసారా రెడీ అయిపోయింది లోపల పేపర్ వేసాను క్లీన్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇదిగో వాటి ప్లే ఏరియా పెట్టేసిన తర్వాత కొంచెం చాలా భయపడ్డాయి యాక్చువల్గా వన్ ఆ డే మొత్తం అయితే అసలు కదలలేదు తినలేదు కూడాను కానీ నెక్స్ట్ డే మాత్రం ఫుల్ ఆడుకున్నాయి అక్కడికి ఆల్మోస్ట్ చాలా టైం పట్టింది మీకు లోపల పంపించడానికి ఎందుకంటే అసలు వెళ్ళట్లేదు ఇవి ఓపెన్ చేసిన సరే బయటకు వెళ్ళట్లేదు ఇవి భయపడ్డాయి కూడా లోపలికి వెళ్ళడానికి అంటే ఆ హౌస్ నుంచి వెళ్ళడానికి భయపడ్డాయి లోపల లోపలికి వెళ్ళితే బాగా ఆడుకున్నాయి వన్ డే తర్వాత వాటికి స్పేస్ నచ్చింది దగ్గర దానికి కూడాను వెళ్ళిపోయింది అది నువ్వు వెళ్ళు ఇదైతే వెళ్ళిపోయింది అతి కష్టం పైన రెండు వెళ్ళిపోయినాయి ఆడుకుంటున్నాయి పెద్ద హౌస్ లోకి వెళ్ళిపోయినాయి ప్రస్తుతానికి అవి భయపడుతున్నాయి కథలు ఇంకా పాపం కొంచెం భయంతో ఉన్నాయి పేపర్ ప్లేటా ఇదేంటి టంగ్ క్లీనరా ఫుడ్ పెట్టడం కూడా మేము పాత దాంట్లో నుంచే యూజ్ చేసాం పాత హౌస్ లో నుంచి ఆ ఫుడ్ పెట్టడానికి ఆ బౌల్స్ సో ఆ మెజర్మెంట్స్ తీసుకొని ఇవి కట్ చేసాము ఇక్కడ ఇది వాటర్కి కనిపిస్తాయా దాంట్లో అసలు అంత పెద్ద హౌస్లో సెకండ్ డే సెకండ్ డే అయితే ఫుల్ కుషి ఉన్నాయి చాలా బాగా ఆడుకున్నాయి స్పేస్ ఉంది కదా ఫుల్గా ఎగురుతున్నాయి కూడాను అటు సైడ్ మెష్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది చూడండి అది ఫీమేల్ కానీ మెయిల్కి అయితే వెళ్ళడం రావట్లేదు పాప ట్రై చేస్తుంది మార్నింగ్ నుంచి ట్రై చేస్తుంది అటు వెళ్ళడానికి దానివల్ల కావట్లేదు బట్ అట్ లాస్ట్ అయితే రీచ్ అయింది బాగా మంచిగా ఆడుకున్నాయి ఫుల్ హ్యాపీ అయ్యాయి మీరు చేసిన తర్వాత కానీ ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్ పట్టిందండి ఎందుకంటే వర్క్స్ తోటి వర్క్స్ తోటి వీటితో చేయడానికి పట్టుకొని కూర్చుంటే ఒక టూ డేస్లో అయిపోతుంది కానీ అన్నీ తెచ్చుకొని ఆలోచించి ఎక్కడి నుంచి తీసుకురావాలని వెతికి దొరకగానే కొన్ని ఐడియాస్ వచ్చేటివి అవన్నీ చూసుకునేసరికి కొంచెం టైం తీసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ని అండ్ డోంట్ ఫోగర్ టు కమెంట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్ అన్నీ చూడండి ప్లీజ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది నా ఛానల్లో ఇలా వ్లాగ్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టిచ్చింగ్ వీడియోస్ కూడా ఉంటాయి ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ క
నెక్స్ట్ నేను గార్డెన్ డెకరేషన్ది పెట్టబోతున్నాను గార్డెన్ ఎలా మనం గ్రీన్గా లైక్ గార్డెన్ కాదు బాల్కనీ ఎలాగా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు నేను వీడియో నెక్స్ట్ వీడియో చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే బాయ్ బాయ్